appena finite queste parole, uno dei ministri ivi presente diede una gotata a Gesù dicendo, così rispondi al pontefice. Gli replicò Gesù, se io ho parlato male, rendi testimonianza del male, ma se bene, perché mi parti? Ma disse l'ancilla portinaia a Pietro, e non sei anche tu dei discepoli di questo uomo? E gli rispose, non so, non ti vidi io le porto con lui. Pietro allora di nuovo negò e subito cantò il gallo. cagione alcuna in lui. A voi è consuetudine che io vi lasci uno in libertà per la Pasqua. Volete adunque che io vi lasci il re di Ritorno allora di nuovo tutti dicendo. No! flagellare. E Gesù, portando la sua croce, uscì in quel luogo chiamato Calvario. Presono adunque Gesù e lo condussero via.
unissono con tuo gli altri. Un di qua ed un di là è Gesù in mezzo. Pilato intanto scrisse anche il titolo e lo pose sopra la croce ed era ivi scritto Gesù Nazareno re dei giudei. Molti dunque dei giudei lessero questo titolo perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era presso alla città ed era scritto in ebraico, in greco ed in latino. Lì, or presso la croce di Gesù, stavano la madre sua e la sorella della madre sua, Maria di Cristo, e Maria Magdalena. Avendo adunque Gesù veduto la madre e di presente il discepolo che egli amava, disse a lei, Donna, ecco il figliuolo tuo. Di poi disse al discepolo, ecco la madre tua. E da quella ora il discepolo la prese con sé. Dopo questo, sapendo che già tutte le cose erano compiute, a ciò che si adempiesse la scrittura, Gesù disse, ho oh, sete. Era dunque lì un vaso pieno di aceto e di militi, e più da una scuola di aceto, e rapportala su di una canna di sopo, l'accostarono alla bocca sua. Ma quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, tutto è finito. Di poi, inchinato il capo, rende lo spirito. E viviti con la lancia, gli farò il costato, e subito uscì sangue e tacco. I militi, per intanto, quando ebbono crocifisso Gesù, presero i vestimenti suoi e fecero di essi quattro parti, a ciascun milite una parte.
Per quello che lo chiamerà con me, gli opere dello Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e lo chiamerai Gesù. E infatti salverà il tuo popolo dai suoi peccati. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e lo chiameranno con il nome di Emanuele che vuol dire. Thank you. 
anni fa, in una piccola e sperduta borgata del Portogallo, vivevano tre bambini, Lucia dos Santos, di dieci anni, e due suoi cuginetti, Francesco di nove e Giacinta di sette. Erano ragazzi sani, intelligenti, ma non sapevano né leggere né scrivere. Gli uomini e le donne del villaggio lavoravano in campi, i ragazzi invece andavano a pascolare il gregge. Come 
imparava a suonare lo zuffolo, e Giacinta, Giacinta si divertiva agli scherzi dell'eco. Francesco era il più coraggioso, amava le bestie e non voleva che soffrissero. Un giorno vide un compagno che stringeva nel pugno un povero uccellino spaurito. Che bel cardellino! Perché non lo lasci volare? Ma che dici, lo voglio vendere. Beh, te lo compro io. Tu? Fammi vedere. Francesco tirò fuori tutti i suoi risparmi ed ebbe il cardellino. Lo accarezzò e poi aprì la mano. Ciao. Dopo l'apparizione, i bambini avevano ripreso le loro occupazioni, ma qualcosa di nuovo era penetrato nei loro... Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Ave Maria. Santa Maria. Ave Maria. Ave Maria. Buongiorno Tautino, verso il Mozzubi, udirono una voce che li fece trasalire. Che fate, bambini? I pastorelli sollevarono lo sguardo e riconobbero l'angelo. Teneva in mano un calice con l'ostia. maggio 1917 il cielo era limpido e l'aria profumata dopo aver ascoltato la messa i tre cuginetti spinsero il gregge verso la curva di Iria sopra il loro capo splendeva il sole e nel cielo non c'era una nube ma all'improvviso che sarà? la mia bottina bianca Quando si ritrovarono per andare al pascolo, Francesco e Giacinta si accorsero che Lucia aveva pianto. Thank you. 
sembra che mente. Potrebbe essere una cosa che viene dal cielo, ma potrebbe anche essere un inganno che viene dal demonio. Il timore di inganno da parte del demonio tormentava Lucia, la quale diventava ogni giorno più triste.
lui rispondono anche Lucia e Giacinta, e quando l'illustre teologo lasciò Fatima, era convinto che non si trattava di menzogne o di allucinazioni, ma di un fatto vero. La vigilia del grande giorno, dai punti più lontani del Portogallo, una massa di popolo si dirigeva verso Fatima. Il 13 ottobre alla Curvateria sono radunate 70.000 persone.
che cosa c'è di intaccato e ammalato? Coraggio, Francesco, non mi importa di dire. No, Lucia, io andrò a vedere la signora. Nonostante la febbre che lo bruciava, Francesco aveva sempre portato sulla sua carne una corda che lo faceva tanto soffrire. Un mattino all'alba ricevette la comunione. Il volto di Francesco apparve come trasfigurato. Poche ore dopo diceva alla mamma. Guarda mamma, che luce abbagliata. Thank you. 